हेलो कैसे हैं आप सभी लोग तो आज हम स्टार्ट करेंगे थायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ना कि ये है क्या तो आज हम थायरॉयड ग्लैंड और उसके स्ट्रक्चर्स को हम इन डिटेल पढ़ेंगे तो थायरॉयड ग्लैंड के सभी पॉइंट्स को मैंने पीछे बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आप इजीली इस टॉपिक को समझ पाओ ठीक है तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक और आज का टॉपिक है हमारा थायरॉयड ग्लैंड तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि थायरॉयड ग्लैंड ये ह्यूमन बॉडी की एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है एंडोक्राइन ग्लैंड ये ऐसी ग्लैंड्स होती है जिनके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जिन्हें हम डक्ट कहते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड का जो भी सिक्रेशन होता है जिसे हम हार्मोन कहते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में होता है तो क्या है थायरॉयड ग्लैंड ये एक ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है कौन थायरॉयड ग्लैंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए दूसरी बात अगर इसके करें पोजिशन की तो ये कहाँ होती है तो थायरॉयड ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के नेक में होती है नेक में कहाँ पे हम सभी जानते हैं हमारे नेक में लेरिंग्स होता है लेरिंग्स यानी जिसके अंदर हमारा वोकल कोड रखा होता है ठीक है इस लेरिंग्स के आगे की तरफ एक मेजर कार्टिलेज होती है जिसे थायरॉयड कार्टिलेज कहते हैं और इसी थायरॉयड कार्टिलेज के आगे की तरफ यानी इसी थायरॉयड कार्टिलेज के एंटीरली आगे की तरफ हमारा ये थायरॉयड ग्लैंड सिचुएट होता है तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे सिचुएट एंटीरली टू दी थायरॉयड कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स यानी ह्यूमन नेक के लेरिंग्स में यानी कि ह्यूमन नेक में जो लेरिंग्स होता है लेरिंग्स जिसके अंदर हमारे वोकल कोर्स रखे होते हैं इस लेरिंग्स के आगे की तरफ एक मेजर कार्टिलेज होती है जिसे थायरॉयड कार्टिलेज कहते हैं और इसी थायरॉयड कार्टिलेज के आगे की तरफ यानी एंटीरली आगे की तरफ हमारा थायरॉयड ग्लैंड सिचुएट रहता है तो ये एग्जैक्ट पोजिशन है थायरॉयड ग्लैंड की ह्यूमन नेक में आई होप ये आपको समझ आया होगा नर्स की अगर बात करें ओरिजन की तो थायरॉयड ग्लैंड का जो ओरिजन है वो एंडोडर्मल होता है यानी कि जब हम अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज या आप क्लास ट्वेल्थ में पढ़ोगे हमारे अंदर तीन लेयर बनती है एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड एंडोडर्म इन तीनों लेयर को कलेक्टिवली जर्म लेयर कहते हैं जो मिलकर टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है बॉडी की जिनमें से जो एंडोडर्म लेयर है वो थायरॉयड ग्लैंड बनाती है इसलिए कह देते हैं कि एंडोग्रैंड इसलिए कह देते हैं कि थायरॉयड ग्लैंड का जो ओरिजन है ओरिजन वो एंडोडर्मल होता है तो फिलहाल इतना आप याद रखें कि थायरॉयड ग्लैंड का जो ओरिजन है दैट इज एंडोडर्मल इन ओरिजन ठीक है ना अगर इसकी शेप की बात करें तो थायरॉयड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है तो ये देख सकते हैं ये मैंने इसका एक रफ डायग्राम बना रखा है यहाँ पे ये देख सकते हैं ये इसके पीछे की तरफ लेरिंग्स है जो मैंने रेड कलर से बना रखा है लेरिंग्स यानी जिसमें हमारे वोकल कोर्स रखे होते हैं इस लेरिंग्स के आगे की तरफ होता है हमारा इस तरह से इस लेरिंग्स के आगे की तरफ होता है थायरॉयड कार्टिलेज और इसी थायरॉयड कार्टिलेज के आगे की तरफ इसी थायरॉयड कार्टिलेज के आगे की तरफ सिचुएट है हमारा थायरॉयड ग्लैंड जो कि बटरफ्लाई शेप्ड होता है आई होप इसका शेप समझ आया हो तो अगर हम थायरॉयड ग्लैंड का अगर एंटीरियर व्यू देखते हैं तो इसका जो शेप होता है बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह होता है तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे नाव अगर इसके बात करिए लोब्स की कि थायरॉयड ग्लैंड के कितने लोब्स होते हैं यानी कितने पार्ट होते हैं तो ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन बॉडी का जो थायरॉयड ग्लैंड है वो बाई लोब्ड होता है यानी कि वो दो लोब से बना होता है एक राइट लोब और एंड लेफ्ट लोब और इसके दोनों के दोनों लोब एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं एक नेरो टिश्यू की हेल्प से यहाँ जैसे देख सकते हैं इसका एक लोब ये रहा इस तरीके से और एक लोब ये रहा ठीक है ये मान लो इधर से राइट लोब है ये राइट लोब और इसका ये लेफ्ट लोब है और ये दोनों लोग एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं इनके बीच में एक टिश्यू होता है इस टिश्यू को हम कहते हैं इस्थमस ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ एक टिश्यू होता है इस्थमस तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ह्यूमन बॉडी का जो थायरॉयड ग्लैंड होता है ये बायलोब्ड होता है यानी दो लोब से बना है ये दो पार्ट से बना होता है एक इसका राइट लोब होता है एक इसका लेफ्ट लोब होता है और इसके दोनों के दोनों लोब एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं एक नेरो टिश्यू की हेल्प से उस टिश्यू को इस्थमस कहते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है तो पढ़ सकते हैं कि बायलोब्ड ग्लैंड होते हैं ये और इनके लोब्स देयर लोब्स सेपरेट टू ईच अदर बाय इस्थमस आई होप ये समझ आया हो आप आपको ठीक है ना तो समझ आया इसके लोब्स के बारे में ना अब हम बात करते हैं थायरॉयड ग्लैंड के इंटरनल स्ट्रक्चर की तो अगर हम ह्यूमन बॉडी के थायरॉयड ग्लैंड का ट्रांसफर सेक्शन अगर करते हैं उसका मान लो ये थायरॉयड ग्लैंड है इस थायरॉयड ग्लैंड का हमने ट्रांसफर सेक्शन कर दिया तो अगर हम ह्यूमन बॉडी के थायरॉयड ग्लैंड का अगर ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो हम ये पाएंगे हम ये देखेंगे कि थायरॉयड ग्लैंड के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं 
उस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को थायरोड फोलिकल्स कहते हैं और वो थायरोड फोलिकल जो एक तरह का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो जिस सेल से बना होता है उसे क्यूबिकल एपिथीलियल सेल या थायरोड फोलिकुलर सेल कहते हैं तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी के थायरोड ग्लैंड का अगर ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो इंटरनली यानी थायरोड ग्लैंड के अंदर हम ये देखेंगे कि थायरोड ग्लैंड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं थायरोड फोलिकल क्या कहते हैं उसको हम थायरोड फोलिकल कहते हैं ठीक है ना तो लिख सकते हैं दे है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कोल्ड थायरोड फोलिकल्स एंड दिस थायरोड फोलिकल इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज सेल एंड दैट सेल इज नोन एज क्यूबिकल एपिथीलियल सेल या इसको थायरोड फोलिकुलर सेल भी कह सकते हैं इसका काम क्या होता है थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करना ये जो ह्यूमन बॉडी के थायरोड ग्लैंड से ये जो थायरोक्सिन हार्मोन जो निकलता है ना ये जो हमारे थायरोड ग्लैंड के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जिसे थायरोड फोलिकल्स कहते हैं इस थायरोड फोलिकल की जो सेल है जिससे ये बनी होती है जिसे क्यूबिकल एपिथीलियल सेल कहते हैं यही क्यूबिकल एपिथीलियल सेल थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है आई होप ये आपको समझ आयो तो देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने ले रखा है एक थायरोड ग्लैंड का ट्रांसफर सेक्शन ठीक है ट्रांसफर सेक्शन जो थायरोड ग्लैंड के अंदर जो पूरा जो स्पेस होता है स्पेस इसे स्ट्रोमा कहते हैं और इस स्ट्रोमा में ये देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे सर्कुलर स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को कहते हैं थायरोड फोलिकल और ये थायरोड फोलिकल बनी होती है क्यूबिकल एपिथीलियल सेल से बनी होती है ठीक है ना इतनी बात समझ आई फिर क्या होता है कि जो थायरोड फोलिकल है ना इसके अंदर इस तरह से एक सब्सटेंस पड़ा होता है ठीक है ना इस सब्सटेंस को कोलोइड कहते हैं क्या कहते हैं कोलोइड जिसके अंदर तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं जो क्या करते हैं मेनली क्या करते हैं ये जो थायरोड फोलिकल्स के जो सेल होते हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं तो मेरा सिंपल से कहने मतलब ये है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी के थायरोड ग्लैंड का अगर ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो हम ये देखेंगे कि थायरोड ग्लैंड के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं थायरोड फोलिकल और ये थायरोड फोलिकल जो थायरोड ग्लैंड के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये एक स्पेशलाइज सेल क्यूबिकल एपिथीलियल सेल से बनी होती है या फिर इस क्यूबिकल एपिथीलियल सेल को हम थायरोड फोलिकुलर सेल भी कह सकते हैं ये जो ह्यूमन बॉडी के थायरोड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन हार्मोन जो निकलता है ये जो हमारे थायरोड ग्लैंड के अंदर ये जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है थायरोड फोलिकल्स इन थायरोड फोलिकल की जो सेल है क्यूबिकल एपिथीलियल सेल इसी क्यूबिकल एपिथीलियल सेल से क्या होती है ये थायरोक्सिन हार्मोन थायरोड ग्लैंड से रिलीज होती है इन टू ब्लड ठीक है ना फिर मैंने इसका डायग्राम बना रखा है यहाँ पे इसका पूरे स्पेस को स्ट्रोमा कहेंगे इस स्ट्रोमा में स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिसे थायरोड फोलिकल्स कहते हैं जिसके अंदर एक सब्सटेंस होता है कोलोइड नाम का जिसमें तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स कंटेन होते हैं जो थायरोड फोलिकल के सेल को यानी क्यूबिकल एपिथीलियल सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं ताकि ये थायरोक्सिन हॉर्मोन का फॉर्मेशन करें ठीक है ना और ये जो थायरोड फोलिकल है इसके बाहर ये ग्रुप ऑफ सेल पड़ी है देख सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल इस ग्रुप ऑफ सेल को सी सेल या इसको हम पेरा फोलिकुलर सेल भी कह सकते हैं पेरा फोलिकुलर सेल भी कह सकते हैं ये भी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं थायरोकेल्स्टोनिन हार्मोन। ठीक है ना समझ आया तो ये बात ध्यान रखनी है तो पढ़ सकते हैं है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कोल्ड थायरोड फोलिकल्स थायरोड फोलिकल इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज सेल दैट इज कोल्ड क्यूबिकल एपिथीलियल सेल और थायरोड फोलिकल की यही क्यूबिकल एपिथीलियल सेल थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है फ्रॉम थायरोड ग्लैंड इनटू दी ह्यूमंस ब्लड ठीक है ना फिर ये डायग्राम देख सकते हैं आप इसका आप इसके थ्रू इजीली समझ सकते हैं ठीक है ना नाउ नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि थायरोड ग्लैंड सॉरी जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि ह्यूमन बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसका काम क्या होता है हॉर्मोन को बनाना और उस हॉर्मोन को तुरंत ब्लड में डाल देना ये काम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का और ह्यूमन बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो यही काम करती है कि ये हार्मोन्स को बनाएगी और हार्मोन्स को बनाते ही उस हार्मोन को तुरंत ये ब्लड में सिक्रीट कर देगी ताकि ये हार्मोन आगे जाके अपना काम करे लेकिन थायरोड ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की एक मात्र ऐसी ग्लैंड है थायरोड ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की एक मात्र ऐसी ग्लैंड है जो हॉर्मोन्स को बनाती है और उसको स्टोर करके स्टोर करके रखती है समझ लो ना 
थारॉइड ग्लैंड बॉडी की एक मात्र ऐसी ग्लैंड है जो हॉर्मोन्स को बनाती भी है और उसको स्टोर करके भी रखती है महीनों भर तक समझ लो ना तो इस बात को ध्यान रखेंगे ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक से थारॉइड ग्लैंड की कि ये हॉर्मोन को बनाएगी भी और लंबे समय तक के लिए उसको स्टोर करके भी रखेगी ठीक है ना तो ये लिख रखा है मैंने यहाँ पे ओनली ग्लैंड विच स्टोर हॉर्मोन फॉर अ फ्यू मंथ नाउ नेक्स्ट पॉइंट जैसे मैंने बताया कि जो थायरोड फोलिकल है इस थायरोड फोलिकल के बाहर ये ग्रुप ऑफ सेल होती है इन्हें सी सेल या पेरा फोलिकुलर सेल कहते हैं ये सी सेल या पेरा फोलिकुलर सेल एक स्पेशलाइज हॉर्मोन रिलीज करती है जिसे थारोकेलस्टोनिन कहते हैं क्या कहते हैं थारोकेलस्टोनिन आई होप ये आपको समझ आया हो नाउ अब हम देखते हैं हॉर्मोन्स ऑफ दी थारोड ग्लैंड एक बार इसका स्क्रीन ले सकते हैं आप फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे दैट इज हॉर्मोन्स ऑफ थारोड ग्लैंड के बारे में तो ये मिटा रहा हूं ऊपर का हॉर्मोन्स ऑफ थारोड ग्लैंड कौन कौन से हॉर्मोन्स इनके अंदर होते हैं ठीक है चलो शुरू करते हैं हॉर्मोन्स की अगर हम यहां बात करें इसकी हॉर्मोन्स की अगर हम बात करें तो थारोड ग्लैंड से मेली तीन टाइप्स के हॉर्मोन्स निकलते हैं क्या बोला मैंने ह्यूमन बॉडी के थारोइड ग्लैंड से मेनली तीन टाइप्स के हॉर्मोन्स निकलते हैं हाउ मेनी तीन टाइप्स के कौन कौन से पहला जो होता है यहां पे वो होता है यहां पे हमारा आई थ्री हॉर्मोन कौन सा आई थ्री इसका पूरा नाम है आईडो आईडो एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई है इसका जो पूरा नाम है यहां पे वो है ट्राई आइडो क्या ट्राई आइडो थायरो ट्राई आइडो थायरोनिन हॉर्मोन इसका पूरा नाम है थायरोक्सिन हॉर्मोन कह सकते हैं इसको ट्राई आइडो थायरोनिन दूसरा जो हॉर्मोन है इसका वो है टी फोर हॉर्मोन इसका पूरा नाम है टी फोर ट्राई मीस तीन यानी कि इस हार्मोन के अंदर ना आई आई थ्री के अंदर तीन आयोडीन के एलिमेंट्स कंटेन हैं अगला है टी फोर टी फोर मतलब इसका पूरा नाम है यहां पे टेट्रा आइडो थारोनिन टेट्रा आइडो थारोनिन यानी इसके अंदर टेट्रा मीन्स चार यानी इसके अंदर चार आयोडीन के मॉलिक्यूल कंटेन है समझ लो ना और तीसरा टाइप का जो हॉर्मोन है यहां पर वो है थारो कैल्सिटोनिन ठीक है ना तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब यहां पर यह है कि ह्यूमन बॉडी के थारोइड ग्लैंड से स्पेशली तीन मेन टाइप्स के हॉर्मोन्स निकलते हैं पहला है आई थ्री हॉर्मोन जिसका पूरा नाम है ट्राई आइडो थारोनिन हॉर्मोन जिसके अंदर तीन आयोडीन के एलिमेंट कंटेन होते हैं दूसरा है टी फोर हॉर्मोन इसका पूरा नाम है टेट्रा आइडो थारोनिन हॉर्मोन जिसके अंदर चार आयोडिन के मोलिकल होते हैं और तीसरा है थारोकेल्स्टोनिन हार्मोन जहां पे थारोइड ग्लैंड के टी थ्री हार्मोन और टी फोर हार्मोन को कलेक्टिवली कलेक्टिवली हम थारोक्सिन कहते हैं क्या कहते हैं थारोक्सिन जो कि हमारे कहा से रिलीज होता है ये जो थारोइड ग्लैंड के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था जिसे थारोइड फोलिकल्स कहते हैं उस थारोइड फोलिकल की जो सेल है क्यूबिकल एपिथीलियल सेल वही क्यूबिकल एपिथीलियल सेल क्या करती है इस T3 एंड T4 हार्मोन को ब्लड में सिक्रीट करती है जिनको कलेक्टिवली हम थारोक्सिन हार्मोन कहते हैं ठीक है ना ये जो T3 हार्मोन एंड जो T4 हार्मोन है ये दोनों एक ही होता है होता क्या एक्चुअली में कि T3 एंड T4 थायरोइड ग्लैंड से ब्लड में निकलते हैं जहां पे जो T4 हार्मोन है जिसका पूरा नाम है टेट्रा आइडो थारोनिन जिसमें चार आयोडिन के एलिमेंट कंटेन है ये टी हार्मोन ब्लड से पहले जाता है लीवर में और लीवर में जाकर ये क्या करता है अपने में से एक आयोडीन को लॉस कर देता है तो सिंपल सी बात है अगर ये अपने में से एक आयोडीन लॉस करेगा तो टोटल आयोडीन कितने हैं चार हैं एक लॉस कर दिया तो कितना बचेगा तीन तो ये टी थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों जो होते हैं ना वो एक ही होते हैं जिन्हें कलेक्टिवली थारोक्सिन हॉर्मोन कहते हैं और इन दोनों का काम ही एक ही होता है काम भी एक होता है ठीक है ना पहली बात तो ये पता होना चाहिए दूसरी बात यह पता होना चाहिए कि जो थारोइड ग्लैंड से निकलने वाले जो थारोक्सिन हॉर्मोन है थारोक्सिन हार्मोन जब ये ब्लड में निकलते हैं तो ये अपने आप ही ब्लड में सर्कुलेट नहीं होते हैं बल्कि इनके लिए कैरियर होता है जो इनको ब्लड में सर्कुलेट कराता है और वो कैरियर है हमारे ब्लड में प्रजन जो प्लाज्मा प्रोटीन जिसे हम एल्बुमिन 
एंड ग्लोबुलिन कहते हैं ये दो तरह के प्लाज्मा प्रोटीन हैं जो क्या करते हैं हमारे थायरोड ग्लैंड से निकलने वाले जो थायरोक्सिन हार्मोन है इससे ये आगे बाइंड होते हैं और बाइंड होने के बाद ये थायरोक्सिन हार्मोन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराने में हेल्प करवाते हैं तो सिंपल सा मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन जो थायरोड ग्लैंड से निकलता है ये अपने आप ही ब्लड में सर्कुलेट नहीं होता है इसे सर्कुलेट होने के लिए यानी ब्लड में घूमने के लिए इसे एक कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है और वो कैरियर होता है हमारा ब्लड के प्लाज्मा में प्रजेंट जो प्लाज्मा प्रोटीन यानी एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन ये कैरियर होते हैं इनके जहां पे एल्बुलिन एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन जो है एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन जो है ये हमारे इन थायरोक्सिन हार्मोन से बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद इसको सर्कुलेट कराने में बॉडी के अंदर हेल्प करता है तो दूसरी बात ये बता होनी चाहिए तीसरी बात ये जो दोनों हार्मोन है टी थ्री एंड टी फोर हालांकि टी फोर आके जाके टी थ्री में कन्वर्ट हो जाता है इन दोनों का काम एक ही होता है यानी थायरोक्सिन हार्मोन का काम एक ही है क्या है पहला इसका जो फंक्शन होता है ये होता है कि ये हमारी बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है बी बेसल मेटाबोलिक रेट इसको रेगुलेट करने का काम करता है दूसरा ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को स्टमुलेट करता है तो इसके फंक्शन को यहाँ लिख सकते हैं हम इजिली ठीक है ना पहला काम क्या होता है रेगुलेट बी एम आर रेगुलेट बेसल मेटाबोलिक रेट ये हमारी बॉडी की बी एम आर को रेगुलेट करता है पहली बात दूसरी बात ये क्या करता है दूसरा फंक्शन ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है बॉडी के अंदर क्या करता है ये प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है यानी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को स्टमुलेट करता है और सिंपल सी बात है अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस अगर स्टमुलेट होगी तो ये प्रोटीन क्या करेंगे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज वगैरह है उसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे ठीक है ना इसके अलावा ये हमारी मेंटल एक्टिविटीज जो होती है बॉडी के अंदर मेंटल एक्टिविटीज जो होती हैं इनको भी ये रेगुलेट करता है ठीक है इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर हीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है हीट प्रोडक्शन को ये क्या करता है बॉडी के अंदर इंक्रीज कर देता है कौन थारोक्सिन हॉर्मोन तो ये ध्यान रखेंगे ठीक है हीट प्रोडक्शन को ये बढ़ाता है बॉडी के अंदर हीट बॉडी में किससे प्रोड्यूस होती है स्केलेटल मसल से तो ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है स्केलेटल मसल को कहता है कि तुम ओवर हीट प्रोड्यूस करो ताकि हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रह पाए जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं ठीक है ना तो ये कुछ मेन फंक्शन है थायरोक्सिन हार्मोन के ना जो थर्ड जो हार्मोन है यहाँ पे वो है थारोकेलस्टोनिन हार्मोन मैंने बताया था कि थारोकेलस्टोनिन हार्मोन जो होते हैं वो हमारे थारोड ग्लैंड के अंदर एक स्पेशलाइज सेल होते हैं जिन्हें सी सेल या पेरा फोलिकुलर सेल कहते हैं तो ये थारोकेलस्टोनिन हार्मोन थारोड ग्लैंड के इसी सी सेल से निकलता है ठीक है ना अब अगली बात कि थारोकेलस्टोनिन हार्मोन जो है ये हमारे ब्लड में कब निकलेगा थारोकेलस्टोनिन हार्मोन ह्यूमन के ब्लड में तभी निकलेगा जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई होता है जैसे ही ह्यूमन के ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई होता है तो कैल्शियम लेवल हाई होते ही हमारे ब्रेन से थारोड ग्लैंड पर एक सिग्नल आता है और वो सिग्नल किसके लिए होता है थारोकेलस्टोनिन हार्मोन के निकलने के लिए जैसे ही सिग्नल आता है तो थारोड ग्लैंड के अंदर जो सी सेल है ये स्टमुलेट होती है और स्टमुलेट होने के बाद हमारे ब्लड में थारोकेलस्टोनिन हार्मोन रिलीज करती है और ये थारोकेलस्टोनिन हार्मोन क्या करता है कि ह्यूमन के ब्लड में जो कैल्शियम लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको डिक्रीज करने का यानी इसको नॉर्मल करने का काम करता है कैसे हमारे बॉडी में सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी की बॉन्स एंड मसल्स कैल्शियम से रिच होती है तो हमारी बॉडी की बोन्स एंड मसल से जो कैल्शियम वगैरह होते हैं वो टूट टूट के ब्लड में गिरते रहते हैं जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है ठीक है ना तो ये थारोकेलस्टोनिन हार्मोन क्या करता है कि हमारी बॉडी की बोन्स एंड मसल्स वगैरह से एंड इंटेस्टाइन वगैरह से जो कैल्शियम ब्लड में आ रहे हैं ठीक है उनकी मूवमेंट को सप्रेस कर देता है क्या कर देता है उनकी मूवमेंट को ये सप्रेस कर देता है उनकी मूवमेंट को ये स्टॉप कर देता है एक तरीके से कह सकते हैं ताकि ये कैल्शियम आयन हमारे ब्लड में ना आए और इससे हमारा कैल्शियम लेवल ना बढ़े इसलिए कह सकते हैं हम यहाँ पे कि थारोकेलस्टोनिन हार्मोन हमारे थारोड ग्लैंड की सी सेल से निकलता है और ये तभी निकलेगा जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो उस हाई कैल्शियम लेवल को नॉर्मल करने के लिए ये हार्मोन निकलता है तो इसका काम क्या है ब्लड में जो हाई कैल्शियम लेवल है उसको नॉर्मल करना क्या करना नॉर्मल करना ये काम है इस हॉर्मोन का तो ये थे हॉर्मोन हमारे थारोड ग्लैंड के ना नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे थायरोड ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में आज के लिए इतना बहुत है तब तक के लिए 
पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका